ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ আছেন কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আসলে সবার কাছ থেকেই তো বাজেটের মূল্যায়নটা একটু জানতেই চাই এবং এতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হবে কিনা যেই প্রত্যাশা নিয়ে বাজেটটি ঘোষণা এই করোনা কালে সময় উপযোগী হলো কোন একটা বিশেষ সময় বাজেট দেয়া হলো ডক্টর সালেউদ্দিন আমি আশা করেছিলাম যে বাজেটটা একটু গতানুগতিকার বাইরে একটু একটু কিছুটা অবিলম্বতা থাকবে কিছু ইনোভেটিভ ইশা থাকবে আর কিছু কয়েকটা এটিস বোল্ড পদক্ষেপ থাকবে দৃশ্যমান বোল্ড পদক্ষেপ এমনি আছে কিছুটা সেটা মদায় সেটা থেকে বেরিয়ে আসে আসতে পারে এই যে না কি আমি আশা হতো এটা আগেকার বাজেটের মতোই রাজস্ব আয় ব্যয় ঘাটতি গাণিতিক হিসাব অঙ্কের হিসাব একটা অ্যাকাউন্টেন্ট যেভাবে করেটা ঠিক আছে তাহলে ডেফিসিটের ব্যাপারে ঘাটতির ব্যাপারে কোনো আপত্তি নাই ছয় পার্সেন্ট হতে পারে সাত পার্সেন্ট হতে পারে কিন্তু কথা হলো যে রাজস্ব আয় যেটা ধরা হয়েছে আগে সে বললেন বললেন যে রাজস্ব আয় যেটা ধরা হয়েছে বিশেষ করে এনবিআর এর এটা একদম ডিফিকাল্ট হবে আপনার হিসাব করা আবার ওদিকে ঘাটতি পড়লে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে লোন নিয়ে নেবে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা সেটা কোনো ক্রমই কাম্য নয় সেটা আমার মনে হয় এটা বাস্তব ভিত্তি হয়নি কিন্তু খরচের দিক দিয়ে কিন্তু সব ঠিকই খরচ হয়ে যাবে খরচ করতে হবে অতএব সার্বিক দিক থেকে আমি মনে করি প্রবৃদ্ধির টার্গেটটা নাই করলাম আর আট দশমিক দুই এটা কেন করলাম ঠিক বুঝতে পারলো না করলেই পারতো না করলে মানে এটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় লাগবে তবে আমি এক্সপেক্ট করি না যে এক বছর তবু কিছু বোল্ড পদক্ষেপ থাকবে যেমন আমি উদাহরণ দিই যে এমনিতে আমাদের কতটা বিদ্যমান সংকট ছিল ব্যাংকিং সেটের সংকট পুঁজিবাজারের সংকট ছিল অতএব এবং আমাদের যে এফ ডি আকর্ষণ করার যে কতগুলো পদক্ষেপ সেগুলো ফলপ্রসূ হয়নি তেমন অতএব এইখানে কিছুটা সংস্কার আনতে অ্যাটলিস্ট ব্যাংকিং সেক্টরটা তো আপনি কিছু ঠিক করবেন গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং এবং এটা তো এটা ঠিক করে যেটার জন্য আইন সংশোধন লাগে না কতগুলো ফাইন্যান্সিয়াল রুল প্রোটেনশিয়াল নর্মসগুলো বলতে পারে উদাহরণ দিয়েছেন ঠিক আমরা দুই পার্সেন্ট রেখে রিশিডিউল করেছি এগুলো তো বরং তো নেতিবাচক সংস্কার হলো এইগুলো তো সংস্কার না পুঁজিবাজারে বলা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী আসবেন এটা সবাই বলছে সবসময় বলে আছে এটা যেন কী করেছেন কর্পোরেট ট্যাক্স কতটা কমেছেন তারপরে ইনভেস্টমেন্ট জন্য কতটা কী করেছেন এটা তো খুব বেশি না তারপরে আপনার অন্য অন্য সেক্টরগুলো যেমন এনবিআর কি সংস্কার করেছে এনবিআর সংস্কার এনবিআর তো আমি আট সাত আট বছর শুনে আসছি সার্ভে করছি নতুন ট্যাক্স পেয়ার আসবে থানা লেভেলে যাচ্ছি এইরকম বলেই যাচ্ছেন খালি কিন্তু এইগুলি তো বলা উচিত ছিল আমরা এখন থানা লেভেলে যাব উপাজনের লেভেলে যাব ট্যাক্স পেয়ার আমরা এতটুকু বৃদ্ধি করব তবে চাপ থাকতো এইগুলি করার পর হ্যাভিং সেট দ্যাট তখন বলতে পারতেন যে আমি স্বাস্থ্য খাতে বাড়াবো একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন কিন্তু একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা গুণগত মান ব্যাপার আছে শুধু বেতন ভাতা দিয়ে চলে যাবার বিল্ডিং বানাবে যে কোথায় দেখলাম কোন হাসপাতাল করেছে আইসিউ আটটা বেড চার বছর যেমন ওখানে দরজা বন্ধ অনেক এক্সট্রা মেশিন আছে বাইরে গিয়ে প্যাকেটই খোলা হয় নাই অতএব এটা চলবে না স্বাস্থ্যকার ইউনিয়ন পরিষদ সরকারি স্বাস্থ্যকার থাকে আমার সার্ভিস এবং ম্যানেজমেন্টটা ভালো করবে আর একচল্লিশ হাজার টাকা খুব বেশি না তবু ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি পার্সেন্ট জিডিপি গেছে তিন পার্সেন্ট হলে আমি খুশি হতাম আর আর এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে আমি বলে অ্যানাফ না এগ্রিকালচারে শুধু খালি জিডিপির গ্রোথ ইসে কন্ট্রিবিউশন দিলে তো চলবে না এগ্রিকালচার উপর ডিপেন্ড করে এটা বৃহৎ লোক অনেক লোক প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এইটা কিন্তু আরও বাড়ানো উচিত ছিল আর সামাজিক সুরক্ষা খাদ্য তো আমি এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি এখানে পেনশন গ্র্যাচুইটি বেনিফিট নানা রকম ভাতা এনএসএস এর একশো বিশটা ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি একশো বিশটা প্রকল্প আছে সেই টাকাগুলি যে ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা সবার কাছে সেইটাও সন্দেহ আছে এটার পরিধি একশোটা উপজেলা এনে আবার বাড়াবে এতে সাধারণ মানুষের কি উপকার হবে জানি না বহুদিন যেমন অর্থমন্ত্রী বলে যাচ্ছেন যে আমরা শস্য বিমা করব এইবারও বলতে শস্য বিমা করব এটা করব করব চলে যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিমার ব্যাপারে কিছু বলা হয় নাই অতএব কিন্তু ওদিকে আপনার সরকারি কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিমার ব্যাপারে একশো নেওয়া এটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হবে অতএব এই যে সামাজিক শিক্ষা স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে স্পেসিফিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রায়োগিক শিক্ষা আইটি এগুলো করবে না নাকি সবাই এমপিওভুক্ত এবং সেসব সাথে চলে যাবে সবখানে চলে যাবে টাকা পয়সা বেতন ইত্যাদি এইটা যদি করে থাকে তবে ডিসিকাল আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে আমি বছরে এক বছর এগুলো পারবে 
धारा कथा